നമസ്കാരം വേദാസിന്റെ ബയോളജി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഹരിതകണത്തിന്റെ ഘടന എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹരിതകണത്തിന്റെ ഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇലയിലെ ഒരു കോശം നിരീക്ഷിക്കാം ഇലയിലെ ഓരോ കോശത്തിലും ഹരിതകണങ്ങൾ എന്ന സഞ്ചികളുണ്ട് ഹരിതകണത്തിന് രണ്ട് ആവരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബാഹ്യസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മെമ്പ്രേൻ ഒരു ആന്തരസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നർ മെമ്പ്രേൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആന്തരസ്തരത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവക ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് സ്ട്രോമ സ്ട്രോമയിൽ നാണയത്തുട്ടുകൾ പോലെ ഒന്നിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഗ്രാന ഗ്രാനകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചാലുകളാണ് സ്ട്രോമ ലാമല്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വർണ്ണ വസ്തുക്കളാണ് ഹരിതകം എ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ഹരിതകം ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ ബി സാന്തോഫിൽ ആൻഡ് കരോട്ടിൻ ഇതിൽ ഹരിതകം എ മാത്രമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുകയും ഹരിതകം എക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യും ആയതിനാൽ മറ്റ് വർണ്ണകങ്ങളെ സഹായക വർണ്ണങ്ങൾ അഥവാ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് പ്രധാനമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പ്രകാശ ഘട്ടവും ഇതിന്റെ ഘട്ടവും വർണ്ണ വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ഗ്രാനയിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമായ പ്രകാശഘട്ടം അഥവാ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഹരിതകണത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗമായ സ്ട്രോമയിലുമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയക്ക് ഇലയുടെ ഘടന എത്രത്തോളം അനുയോജ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹരിതകണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഘടന എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ഹരിതകണത്തിന് രണ്ട് ആവരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒരു ബാഹ്യസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ടർ ലെയറും ഒരു ആന്തരസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നർ ലെയറും ഉണ്ടാവും ആന്തരസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവക ഭാഗമാണ് സ്ട്രോമ സ്ട്രോമയ്ക്കുള്ളിൽ നാണയത്തുട്ടുകൾ പോലെ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഗ്രാന വർണ്ണകങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രാനയിലായിരിക്കും ഗ്രാനകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചാലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോമ ലാമല്ല അതായത് ആ ഒരു പാലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഗ്രാനകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ബ്രിഡ്ജസിനെ ആ പാലത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രോമ ലാമല്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന വർണ്ണകങ്ങൾ പ്രധാനമായി നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഹരിതകം എ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ഹരിതകം ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ ബി സാന്തോഫിൽ കരോട്ടിൻ ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാന്തോഫില്ല നിറം കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് സാന്തോഫില്ല നിറം എന്താണ് മഞ്ഞയാണ് യെല്ലോയിഷ് കളർ ആണ് കരോട്ടിന്റെ നിറം എന്താണ് യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കലർന്ന അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറമാണ് ആ എന്താണ് ആർക്കുള്ളത് ആ കരോട്ടിനുള്ളത് ഇതെല്ലാം വർണ്ണങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും നാണയത്തുട്ടുകൾ പോലെ ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രാനകളിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹരിതകം എക്ക് മാത്രമേ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു വർണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം എ മറ്റുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോഫിൽ ബി സാന്തോഫിൽ കരോട്ടിൻ ഈ മൂന്ന് വർണ്ണകങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഇവ പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹരിതകം എയിലേക്ക് കൈമാറുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു അതായത് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിതകം ബി എയും അതുപോലെ സാന്തോഫിലിനെയും കരോട്ടിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സഹായക വർണ്ണകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘട്ടമാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് പ്രകാശ ഘട്ടം അഥവാ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഇരുണ്ട ഘട്ടം അഥവാ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലായിരിക്കും കാരണം ഗ്രാനയില
പ്രത്യേകത അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹരിത ഗണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഘടന മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഇലയുടെ ഘടനയായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലീഫ് ആയിരുന്നു ഇലയുടെ ഘടന എന്തൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ആരൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഹരിത കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാവർക്കും ഹരിത കണത്തിന്റെ ഘടന എല്ലാവർക്കും എന്താണോ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബാക്കി ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെ